আমার প্রিয়জনেরা প্রভু যিশু খ্রিস্টর নামে সকলকে জানাই অভিনন্দন আমি একটা স্কুলের কথা আগে বলেছিলাম খ্রিস্টিয়ান ভ্যালি স্কুল তাদের ক্যাম্পাস থেকে আজকে আমি প্রচার করছি এই ক্যাম্পাসের ভেতরে এখানে একটা ক্রুশ রাখা আছে এখানে যে ছাত্ররা পড়তে আসে খ্রিস্টান হোক বা নন খ্রিস্টান হোক এখান থেকে তাদের সকলের জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করা হয় একই সাথে এখান থেকে তাদের জন্য বাক্য প্রচার করা হয় এখানে যারাই আছে সকলেরই বাক্য শুনতে হবে যে ঈশ্বর দাস এই স্কুলটা শুরু করেছে আর চালায় ওনার এটাই স্বপ্ন ছিল আর এটাই ইচ্ছা যেহেতু সে ঈশ্বরের বাক্য পালন করছে এই জন্য সকল ধর্মর মাতা পিতারা নিজেদের বাচ্চাদেরকে এখানে অ্যাডমিট করাতে চায় এখানে বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হয় এমন কি কিভাবে আচার আচরণ করতে হয় এটাও শেখায় মাতা পিতারা দেখে যে তাদের সন্তানেরা এই স্কুলে ভালো চরিত্র নিয়ে বড় হচ্ছে আর এই জন্যই আমেরিকার স্যান ইয়োসেতে এই যে স্কুল ক্রিস্টিয়ান ভ্যালি স্কুল এটা খুবই বিখ্যাত আজকে ঈশ্বরের বাক্য কি গীত সঙ্গীত একশো উনিশ অধ্যায়ের নয় পদ যুবক কেমন করে জীবনে চলার পথ বিশুদ্ধ রাখবে তোমার বাক্য অনুযায়ী জীবনযাপন করেই রাখবে যুবক তারা নিজেদের জীবনের চলার পথকে বিশুদ্ধ রাখতে চায় আর তাই অনেকে আমাদের কাছে এসে আমাদেরকে বললে আঙ্কেল আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে আমরা পবিত্রভাবে থাকতে পারি আমি তাদেরকে বলি পবিত্রতায় আর ধার্মিকতায় জীবনযাপন করার জন্য প্রার্থনা যথেষ্ট নয় শুধু প্রার্থনা করলে হবে না তোমাদের ঈশ্বর বাক্য পড়তে হবে আর সেই ঈশ্বর বাক্যর উপর প্রতিদিন ধ্যান করতে হবে কারণ জোহরের সুসমাচারে সতেরো অধ্যায় সতেরো পদে প্রভু নিজেই বলছেন সত্যের দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করো তোমার বাক্যই সত্য এই কথাটা প্রভু যিশু নিজেই বলেছেন বাক্য অনুসারে আমাদের শুদ্ধ থাকতে হবে আজকের দিনটা হচ্ছে বিশ্ব যুবক দিবস আর এই আজকের দিনে প্রত্যেকটা যুবক নিজের হৃদয়ের মধ্যে লেখা উচিত আর সবসময় স্মরণ করে যে তাদের এই পৃথিবীতে সবসময় পবিত্র থাকতে হবে এই ধরনের শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার প্রতিদিন বাক্যর উপর ধ্যান করতে হবে আর সেটা পালন করতে হবে আর এর জন্য আপনার নিজেকে অর্পণ করতে হবে তখনই শাস্ত্র আপনাকে পরিষ্কার রাখবে আর আপনাকে সব সময় পবিত্র থাকতে সাহায্য করবেন সকল রকম প্রলোভন থেকে রক্ষা করবে বাক্য ঈশ্বর বাক্য দ্বারা আপনাকে পরিষ্কার করবেন আজ কি বাক্য পড়েছেন আপনি বাক্য যদি মন দিয়ে অধ্যয়ন করেন তখন দেখবেন মনের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে এমন হয় আসলে এইভাবে ঈশ্বর আপনাকে পরিষ্কার করছেন তাই নিজের জীবনে প্রথম স্থান বাক্যকে দেবেন আমি আমার জীবনে প্রত্যেক দিন বাক্যকে সর্বপ্রথম স্থান দেই আমি হাঁটু গেড়ে প্রথম যার মুখমণ্ডল দেখি সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের আর তারপরে নিজেকে অর্পণ করে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যদি আপনি ঈশ্বরকে আর তার বাক্যকে প্রথম স্থান দেন তখনই আপনি জীবনে বিশুদ্ধতায় চলতে পারবেন ঈশ্বর বলছেন আমার যুবক ছেলে আর যুবতী মেয়ে তুমি নিজেকে পবিত্রতা রাখো বিশুদ্ধতায় জীবনযাপন করো এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছা আর সেই বিশুদ্ধতা আপনার জীবনে কিভাবে আসবে যখন আপনি বাক্য অনুসারে চলবেন এই জন্য জীবনে প্রতিদিন বাক্য পড়তে হবে বাক্য নিয়ে ধ্যান করতে হবে আর বাক্য অনুসারে চলতে হবে পাপ আপনাকে প্রতিদিন আক্রমণ করে সেই পাপের উপর আপনি বিজয়ী হয়ে পবিত্রতায় চলতে হবে এই জন্যই আজকে ঈশ্বর আপনাকে এই বাক্য দিয়েছেন পবিত্র থাকতে তাই এই বাক্যর প্রতি নিজেকে অর্পণ করে প্রার্থনা করুন হে প্রভু আমি প্রার্থনা করি যাতে পবিত্র জীবনযাপন করি আর এর জন্য আপনি এই বাক্য দিয়েছেন তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই আমরা নিজেকে অর্পণ করি যাতে এই বাক্য পড়তে পারি ধ্যান করতে পারি আর পালন করতে পারি এই প্রার্থনা প্রভু যিশু খ্রিস্টর নামে চাইলাম আমেন আমেন